गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी टुडे सेशन फॉर द सेकंड वीक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड जनरल एक्सरसाइज फॉर द बोनस शेयर्स टॉपिक 17 बोनस वाटाल के संबंधी एक्सरसाइज ను మనం స్క్రీన్ లో చూసినట్లయితే ద బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ ఏ లిమిటెడ్ యాజ్ ఆన్ 31st 12 2014 ఇస్ గివెన్ బిలో లైబిలిటీస్ అసెట్స్ 1 లక్ష ఈక్విటీ షేర్స్ ఈచ్ 10 రూపీస్ 10 లక్ష 1 లక్ ఈక్విటీ షేర్స్ 10 రూపీస్ ఈచ్ 7 రూపీస్ 55 పర్ షేర్ పేడ్ అప్ 7 లక్ 50000 జనరల్ రిజర్వ్ 4 లక్ష్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం రిజర్వ్ 2 లక్ష్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ 2 లక్ 50000 uh, creditors 4 lakhs assets side fixed assets 15 lakhs current assets 5 lakhs so overall 20 lakhs balance sheet the company decided to make partly paid shares fully paid out of profit and loss account company vallanta laabha nashtal kata na upyoginchi pakshikanga chelinchina tuvanti vaatalane poorthiga chelinchina vaataluga marchman cheptunnar it was also decided to issue one fully paid bonus share for every two shares held ante company lo rendu vaatalu kaligina vaadiki oka bonus vaata ivvali ani cheppesi nirnayincharu and for this purpose deen kosam the securities premium reserve was to be fully used first and later general reserve ante bonus vaata ivadam kosam securities premium ni poorthiga vaadesukuni aa tarvata general reserve ni vaadandi ani cheppesi cheptunnaru anamata give general entries for the above deeniki sambandhinchi chitta pattu prime ani adigaru so manaki aastha property ni manu identification chesthe manaku telise vishayam enti ante a limited yokka aastha property lo laksha equity vaata unnayi okkokka dani viluva 10 rupayalu ante 10 lakshala ade average ni capital adi prathama mooladanam ani artham anamata aithe laksha equity vaata lo kuda 10 rupayalu viluva chese ayyadu danilo 7 rupees 55 maatrame paid up ante chellinchindi 7 rupayalu 50 paisale 10 rupayalu vaata ki 7 rupayalu 50 paisale pay chesadu ante 2 rupayalu 50 paisale pending undi ante laksha equity vaata la meda 2 rupayalu 50 paisalu ante laksha into 2 rupayalu 50 paisalu ante entha ostundante 2 lakh 50000 2 lakh 50 vel anamata adi partly paid share converted to fully paid share పాక్షికంగా చెల్లించిన వాటాలను పూర్తిగా చెల్లించిన వాటాలుగా మార్చాలి అంటే లక్ష ఈక్విటీ వాటాల మీద పది రూపాయలకి ఏడు రూపాయల యాభై పైసలు పే చేస్తాడు కాబట్టి రెండు రూపాయల యాభై పైసలు క్వాలిఫైడ్ చేస్తే రెండు లక్షల యాభై వేలు వచ్చింది ఈ రెండు లక్షల యాభై వేలు కూడా ఎక్కడి నుంచి వాడుకోమని చెప్తున్నాడు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ మనకి ఇక్కడ లాభ నష్టాల కథ రెండు లక్షల యాభై వేలు ఉంది కాబట్టి సరిపోయింది ఒక్కొక్కసారి ఆ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ త్రీ ల్యాక్స్ ఉందనుకోండి అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే కావలసిన టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఏ వాడుకుంటాం రిమేనింగ్ మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ లో చూపిస్తాం అనమాట ఒక్కొక్కసారి టూ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఏ ఉందనుకోండి మనకు కావాల్సింది టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అప్పుడు ఏం చేస్తాము ముందు టూ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ తీసుకుని రిమేనింగ్ రిజర్వ్స్ మీద బేస్ అవడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట అలాగే తర్వాత ఏమంటున్నాడంటే రెండు వాటాలు ఉన్నటువంటి వాడికి ఒక బోనస్ వాటా ఇవ్వండి అన్నాడు కంపెనీలో మొత్తం లక్ష వాటాలు ఉన్నాయి రెండు వాటాలు ఉన్న వాడికి ఒకటి ఇవ్వండి అంటే వన్ బై టూ అని అర్థం అంటే లక్ష వాటాల మీద ఎన్ని బోనస్ వాటాలు వెళ్తాయో కాలిక్యులేట్ చేయాలంటే వన్ ల్యాక్ ఇంటూ వన్ బై టూ అంటే వన్ ల్యాక్ ఇంటూ వన్ బై టూ అంటే ఫిఫ్టీ థౌజండ్ షేర్స్ వస్తాయి అనమాట యాభై వేల వాటాలు వస్తాయి మరి వాటా విలువ పది రూపాయల ప్రకారం యాభై వేల వాటాల విలువ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఇంటూ టెన్ ఎంత అవుతుంది ఫైవ్ ల్యాక్స్ అవుతుంది ఐదు లక్షలు అవుతుంది అనమాట ఈ ఐదు లక్షలకి కూడా ఎక్కడి నుంచి వాడుకోమని చెప్తున్నాడు అంటే ఎస్పిఆర్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం రిజర్వ్ ఫస్ట్ ఈ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం రెండు లక్షలు వాడేసుకోమన్నాడు ఐదు లక్షలు రెండు లక్షలు వాడేసుకుంటే ఇంక ఎంత ఉంటుంది త్రీ ల్యాక్స్ ఉంటుంది అప్పుడు ఏమంటున్నాడు అంటే జనరల్ రిజర్వ్ వాడుకోండి అన్నాడు జనరల్ రిజర్వ్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ ఫోర్ ల్యాక్స్ ఉంది ఫోర్ ల్యాక్స్ లో మనం ఎంత వాడుకోవచ్చు త్రీ ల్యాక్స్ వాడుకోవచ్చు అనమాట సో మరి రిమైనింగ్ వన్ ల్యాక్ కూడా ఏం చేస్తామంటే ఆస్తి ప్రాపర్టీలో చూపిస్తాం అనమాట సో ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించి మనం వర్కింగ్ నోట్స్ చేయాలి వర్కింగ్ నోట్స్ చేయడానికి ఏం చేయాలి అంటే ముందు వర్కింగ్ నోట్స్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టుకుని అమౌంట్ రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ బోనస్ అంటే బోనస్ ప్రకటించడానికి కావాల్సినటువంటి మొత్తము ఎంత మొత్తం కావాలో చూద్దాం 
to make partly paid shares as fully paid shares paakshikanga chellinchina vaatalu ane poorthiga chellinchina vaatalu ga cheyali ante laksha vaatalu ento 2 rupayalu ga pesko 2 lakh ta 50 shares for two shares one bonus share will be issued rendu vaatalu unna vaadiki oka bonus vaata isthunnaru అంటే లక్ష వాటాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఎన్ని బోనస్ వాటాలు వస్తాయి అంటే వన్ బై టూ ఇంటూ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ వచ్చింది ఫిఫ్టీ థౌజండ్ వాటాల యొక్క విలువ పది రూపాయల ప్రకారం ఫైవ్ ల్యాక్స్ అంటే పార్ట్లీ పెయిడ్ షేర్స్ ని ఫుల్లీ పెయిడ్ షేర్స్ గా కన్వర్ట్ చేయడానికి రెండు లక్షల యాభై వేలు కావాలి బోనస్ వాటాలు ఇవ్వడానికి ఫైవ్ ల్యాక్స్ కావాలి సో ఓవరాల్ గా ఏడు లక్షల యాభై వేల రూపాయలు కావాలన్నమాట అర్థమైందంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి జనరల్ ఎంట్రీస్ రాయాలి జనరల్ ఎంట్రీస్ రాసేటప్పుడు డేట్ పర్టికులర్స్ ఎల్ఎఫ్ డెబిట్ క్రెడిట్ సో డేట్ కాలం ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఫస్ట్ ఏం చేయాలి అంటే లక్ష ఈక్విటీ వాటాల మీద పది రూపాయలకి ఏడు రూపాయలు యాభై పైసలు పే చేశారంటే రెండు రూపాయలు యాభై పైసలు పెండింగ్ ఉంది కాబట్టి దాని ఫైనల్ కాల్ ని వసూలు చేసుకోవాలి అదే రాయాలి ఇక్కడ మనం ఈక్విటీ షేర్ ఫైనల్ కాల్ అకౌంట్ డిటాల్ట్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ బి షేర్ ఫైనల్ కాల్ డ్యూ ఆన్ వన్ ల్యాక్ షేర్స్ ఈచ్ టూ రూపీస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్ షేర్ అంటే లక్ష ఈక్విటీ వాటాల మీద రెండు రూపాయల యాభై పైసల ప్రకారం తుది పిలుపు సొమ్ము రావాల్సినందున అంటే రాలేదు కదా సో కాబట్టి రెండు లక్షల యాభై వేలు రెండు లక్షల యాభై వేలు మనం ఏం చేసామంటే లాభ నష్టాల కథని ఎస్పిఆర్ ని జనరల్ రిజర్వ్ ని వాడాం సో అదే విషయం రాద్దాం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డిటార్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం రిజర్వ్ అకౌంట్ డిటార్ జనరల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డిటా టు బోనస్ టు షేర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్ టు వాటాదారులకు బోనస్ ఖాతా అంటే లాభ నష్టాల ఖాతా యొక్క క్రెడిట్ నిలవని ఎస్పిఆర్ ని రిజర్వ్ ఎస్పిఆర్ రిజర్వ్ ని అలాగే జనరల్ రిజర్వ్ ని కూడా మనం ఏం చేసామంటే క్యాపిటలైజ్ చేస్తాం క్యాపిటలైజ్ అంటే మూలధనీకరించాము అని అర్థం అనమాట మూలధనీకరించడం అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఆ బోనస్ వాటాలు ప్రకటించడం కోసం కావాల్సినటువంటి మొత్తాన్ని కంపెనీ నుంచే కేటాయించాము అంటే కొత్తగా వాటాదారుల దగ్గర నుంచి ఏమి తీసుకోవాలన్నమాట సో లాభ నష్టాల కథ రెండు లక్షల యాభై వేలు వాడారు ఎస్పిఆర్ రెండు లక్షలు వాడేశారు జనరల్ రిజర్వ్ లో మనకి ఫోర్ ల్యాక్స్ ఉంది కాబట్టి దాంట్లో మనకు కావాల్సింది ఎంత త్రీ ల్యాక్స్ ఏ కావాలన్నమాట సో ఓవరాల్ గా అన్ని కలిపితే సెవెన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ మీకు డౌట్ రావచ్చు నాలుగు లక్షలు ఉంటే మూడు లక్షలు ఎందుకు తీసుకున్నారంట అనొచ్చు ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ బోనస్ ప్రకటించడానికి కావాల్సింది ఏడు లక్షల యాభై వేలు ఏడు లక్షల యాభై వేలులోనూ కూడా అడ్జస్ట్మెంట్ లాభ నష్టాల కథ రెండు లక్షల యాభై వేలు ఎస్పిఆర్ రెండు లక్షలో పోతే నాలుగు లక్షల యాభై వేలు పోతే ఇంకా ఏడు లక్షల యాభై వేలకి మూడు లక్షలే షార్టేజ్ వస్తుంది ఆ మూడు లక్షలు ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారంటే జనరల్ రిజర్వ్ దగ్గర నుంచి తీసుకున్నాం అనమాట తర్వాత బోనస్ టు షేర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్ డిటార్ టు ఈక్విటీ షేర్ ఫైనల్ కాల్ అకౌంట్ టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అంటే వాటాదారులకు బోనస్ ఖాత రిటార్ టు వాటా తుది పిలుపు ఖాత టు వాటా మూలధనం ఖాత వాటాదారులకు బోనస్ ఇవ్వడానికి మొత్తం ఏడు లక్షల యాభై వేలు కావాల్సి వచ్చింది ఏడు లక్షల యాభై వేలులో తుది పిలుపు ద్వారా మనకి రెండు లక్షల యాభై వేలు వచ్చింది అది క్రెడిట్ లో వేసాము క్యాపిటల్ మూలధనం లో నుంచి ఎంత వెళ్ళింది అంటే ఫైవ్ ల్యాక్స్ వెళ్ళింది ఈ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎక్కడి నుంచి సర్దుబాటు సర్దుబాటు చేసుకున్నాం మనం ఎస్పిఆర్ నుంచి రెండు లక్షలు తర్వాత జనరల్ రిజర్వ్ నుంచి మూడు లక్షలు అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకున్నాం అనమాట సో ఇక్కడ ఏంటంటే బీయింగ్ ద బోనస్ అమౌంట్ యూటిలైజ్ ఫర్ ది పేమెంట్ ఆఫ్ షేర్ ఫైనల్ కాల్ అండ్ ఇష్యూ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఫుల్లీ పెయిడ్ బోనస్ షేర్స్ టెన్ రూపీస్ ఈచ్ టు ది షేర్ హోల్డర్స్ అంటే బోనస్ కోసం ప్రకటించేటటువంటి మొత్తానికి తుది పిలుపు సొమ్ము రెండు లక్షల యాభై వేలు అలాగే మూలధనీకరించినటువంటి మూలధనీకరణ మొత్తాల నుంచి ఐదు లక్షలు వాడుకోవడం అనేది జరిగింది అని చెప్పేసి చెప్తున్నాం అనమాట సరే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ వేసుకోవాలి మనకి కంపెనీ చట్టం రెండు వేల పదమూడు లేటెస్ట్ ఫార్మేట్ ప్రకారం బ్యాలెన్స్ షీట్ యాజ్ ఆన్ డేట్ ఇచ్చేది కాబట్టి థర్టీ ఫస్ట్ ఇక్కడ రాంగ్ పడింది ట్వంటీ కాదు అది ట్వెల్వ్ అనమాట థర్టీ ఫస్ట్ ట్వెల్వ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఇక్కడ పర్టికులర్స్ అమౌంట్ సో రామ్ అండ్ వన్ ఏంటంటే ఈక్విటీ అండ్ లైబిలిటీస్ ఈక్విటీ మరియు అప్రూవ్ అని చెప్పేసి షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ షేర్ క్యాపిటల్ అని చెప్పి ఆదరైజ్డ్ క్యాపిటల్ అదే కృత మూలధనము జనరల్ గా మనకి ఆదరైజ్డ్ క్యాపిటల్ అదే కృత మూలధనం వాడు ఇచ్చినటువంటి బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఏమందించాడు అంటే లక్ష ఈక్విటీ వాటాలు చూడమ్మా లక్ష ఈక్విటీ వాటాలు పది రూపాయల ప్రకారం పది లక్షలని ఇచ్చాడు ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్
అప్పుడు ఆ గ్రహించిన క్యాపిటల్ ఏమవుతుంది ఈ లక్షకి బోనస్ వాటర్ కలుస్తాయి అంటే ఎంత అవుతుంది లక్ష యాభై వేలు అవుతుంది అనమాట సో అందువల్లే నేను ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ చూపించేటప్పుడు ఆదరైతుని క్యాపిటల్ అధికృత మూలధనం లక్ష యాభై వేల ఈక్విటీ వాటాలు పది రూపాయల ప్రకారం ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ ఇది అధికృత మూలధనం కాబట్టి అండర్లైన్ చేసేసాం ఇష్యూడ్ సబ్స్క్రైబ్డ్ కాల్డ్ అప్ అండ్ పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ జారీ చంద పిలిచిన చెల్లించిన మూలధనము లక్ష ఈక్విటీ వాటాలకి యాభై వేల బోనస్ వాటాలు పెరిగితే లక్ష యాభై వేల బోనస్ లక్ష యాభై వేల ఈక్విటీ వాటాలు పది రూపాయల ప్రకారం ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ తర్వాత రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ రిజర్వ్ మరియు మిగుడ్ ఈ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ లో మనకి ఏమేమి ఉన్నాయో చూసుకోండి ఇక్కడ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ లోకి వచ్చేటప్పటికి చూడండి మనకి సంబరంలో జనరల్ రిజర్వ్ అని ఉంది జనరల్ రిజర్వ్ నాలుగు లక్షలకి మనం ఏం చేసాం బోనస్ కోసం మూడు లక్షలు ప్రకటించేసాం సో మూడు లక్షలు ప్రకటించేసాం కాబట్టి నాలుగు లక్షలు మూడు లక్షలు పోతే ఇంక ఎంత ఉంటుంది వన్ ల్యాక్ ఉంటుంది అందువల్ల ఇక్కడ నేను ఏం చూపించానంటే జనరల్ రిజర్వ్ అని చెప్పేసి ఫోర్ ల్యాక్స్ నుంచి త్రీ ల్యాక్స్ తీసేసి వన్ ల్యాక్ చూపించడం అనేది జరిగింది తర్వాత సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం రిజర్వ్ వాడేసాం కాబట్టి ఇంకేమి రాదు అనమాట సో తర్వాత ఏం చేస్తారంటే నాన్ కరెంట్ లైబ్రరీస్ ప్రస్తుత ఇతర అప్పులు ఏమి లేవు అలాగే కరెంట్ లైబ్రరీస్ ప్రస్తుత అప్పులు కరెంట్ లైబ్రరీస్ లో వచ్చేటప్పటికి ఏం చూపెడతామంటే మనకి ఇచ్చినటువంటి బ్యాలెన్స్ షీట్ లో సన్ డ్రై క్రెడిటర్స్ అంటే రుణదాతలు ఏమైనా ఉన్నట్లయితే దాన్ని కరెంట్ లైబ్రరీస్ లో చూపించాలి ఇక్కడ రుణదాతలు నాలుగు లక్షలు ఇచ్చాడు అందువల్ల నేను ఇక్కడ ఏం చూపించానంటే కరెంట్ లైబ్రరీస్ ప్రస్తుత అప్పులు అని చెప్పేసి రుణదాతలు ఫోర్ ల్యాక్స్ చూపించడం అనేది జరిగింది సో ఓవరాల్ గా టోటల్ చేస్తే టోటల్ ఈక్విటీ అండ్ లైబ్రరీస్ మొత్తం ఈక్విటీ మరియు అప్పులు ఇరవై లక్షలు చూపించాం అనమాట తర్వాత రామ్ అండ్ టూ ఏంటంటే అసెట్స్ ఆస్తులు ఆస్తులకు వచ్చేటప్పటికి నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ కరెంట్ అసెట్స్ మనకి బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఏం చేశాడు ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ను స్థిరాస్తులు సెపరేట్ గా ఇచ్చాడు తర్వాత ఇంకేంటంటే కరెంట్ అసెట్స్ సెపరేట్ గా ఇచ్చాడు దీన్ని ఏం చేస్తామంటే మనం నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ లోనేమో స్థిరాస్తులు పదిహేను లక్షలు చూపించాలి కరెంట్ అసెట్స్ లోనేమో కరెంట్ అసెట్స్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ కూడా చూపిస్తే సరిపోతుంది సో ఇక్కడ స్క్రీన్ లో చూడండి సేమ్ ఇప్పుడు మనం అదే చూపించాము నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ అని చెప్పేసి ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ స్థిరాస్తులు పదిహేను లక్షలు కరెంట్ అసెట్స్ అని చెప్పి ప్రస్తుత ఆస్తులు ఐదు లక్షలు టోటల్ గా ట్వంటీ ల్యాక్స్ సో మనకి టోటల్ గా టోటల్ ఈక్విటీ అండ్ లైబ్రరీస్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ వచ్చింది టోటల్ అసెట్స్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ వచ్చింది అనమాట అది మనకి బోనస్ షేర్స్ కి సంబంధించినటువంటి ఎక్సర్సైజ్ అనమాట సో వన్స్ అగైన్ ఐ రిమైండర్ బోనస్ ఫోటోలు ప్రకటించేటప్పుడు చేయవలసినటువంటి పరిస్థితి ఏంటి పని ఏంటి అంటే ఫస్ట్ కన్వర్టెడ్ టు పార్ట్లీ పెయిడ్ షేర్స్ కన్వర్టెడ్ టు ఫుల్లీ పెయిడ్ షేర్స్ పాక్షికంగా చెల్లించిన వాటాలను పూర్తిగా చెల్లించిన వాటాలుగా మార్చాలి లక్ష ఈక్విటీ వాటాలు ఉన్నాయి పది రూపాయలు విలువ కలిగినవి ఏడు రూపాయల యాభై పైసలే పే చేశాడు రెండు రూపాయల యాభై పైసలు పెండింగ్ ఉంది దీన్ని ఏమంటారు అంటే పాక్షికంగా చెల్లించారు అంటారు అనమాట దాన్ని ఫుల్గా చెల్లించినట్టుగా మార్చాలి అంటే లక్ష వాటాలు ఇంటు రెండు రూపాయల యాభై పైసలు అప్పుడు రెండు లక్షల యాభై వేలు దానికోసం లాభం ఇస్తారు కదా వాడమన్నాడు తర్వాత రెండు వాటాలు కలిగినటువంటి వాడిని ఒక వాటా బోనస్ వాటా ఏమని చెప్పారు సో రెండుకి ఒకటి ఇమ్మన్నాడు కాబట్టి వన్ బై టూ అని అర్థం లక్ష ఈక్విటీ వాటాలు ఉన్నాయి కాబట్టి లక్ష ఇంటూ వన్ బై టూ యాభై వేల బోనస్ వాటాలు అవుతాయి వాటా ఖరీదు పది రూపాయలు కాబట్టి యాభై వేలు ఇంటూ పది ఐదు లక్షలు అవుతుంది ఈ ఐదు లక్షలు ఎక్కడి నుంచి తీసుకోమని చెప్తున్నాడు ఎస్పిఆర్ నుంచి రెండు లక్షలు రిమైనింగ్ జనరల్ రిజర్వ్ నుంచి తీసుకోమని చెప్పాడు ఎస్పిఆర్ రెండు లక్షలు తీసుకుంటే ఇంకా మూడు లక్షలు కావాలి జనరల్ రిజర్వ్ నాలుగు లక్షలు ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మూడు లక్షలు తీసుకున్నాం రిమైనింగ్ లక్ష కూడా ఆస్పత్రి బట్టిలో చూపించడం అనేది జరిగింది అనమాట దానికి సంబంధించి మనం చెట్ల బదులు రాసుకెళ్ళాం అనమాట ఫైనల్ కాల్ మని రాలేదు అని చెప్పి మనం రాసుకోవాలన్నమాట దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి బోనస్ టు షేర్ హోల్డర్స్ అంటే వాటాదారులకు బోనస్ ఖాతాకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుని మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ వేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో ఇక్కడతో బోనస్ వాటాలకు సంబంధించినటువంటి ఎక్సర్సైజ్ కంప్లీట్ అయింది థ్యాంక్ యూ